Allora, innanzitutto voglio complimentarmi con Ippolita e Mario per questo bel film che nel raccontare l'emancipazione di una giovane donna affronta temi alti che non tutti affrontano nel cinema contemporaneo, il rapporto tra fede e ragione, tra arte e libertà e tante cose così importanti e così poco diffuse. E voglio però sapere da dove nasce questa storia, perché hai detto prima che è basata su qualcosa di realmente accaduto a Capri. First of all, uh, I'd like to start off by congratulating um, Mario and uh, uh, Ippolita uh, because of this, uh, for this great accomplishment because it tackles a subject that uh, is not very uh, often uh, discussed in cinema and that's the relationship between uh, faith and reason and art and freedom and uh, high, highly important topics that are not uh, highly important topics that are not highly uh, discussed. Uh, so first of all, you mentioned at the outset that it was inspired by a true story. So can you please tell us more about how the project came about and this inspiration? Eh, abbiamo scoperto uh, qualche anno fa che a Capri c'era stata una comune molto simile a quello che si racconta nel film. Uh, we discovered a few years ago that in um, Capri there had been a commune that was very similar to the one that is described in the film. Era una comune collegata alla più grande comune che c'era in Svizzera, a Monte Verità. It's a commune that was connected with the largest community that was in Switzerland, the Monte Verità commune. E ci aveva molto colpito anche proprio visivamente, nel senso che era stranissimo, era una, una specie di strano salto temporale, una comune che sembrava, una comune come quelle che conoscevamo negli anni 60, 70, e invece che era così eh, radicata all'inizio del Novecento. And uh, we were very impressed uh, also at a visual level because it was very strange. Um, it looked a lot like the communes that we were familiar with in the 60s and 70s, and instead it was at the beginning of uh, uh, the past century. E che tutto questo fosse a Capri, cioè in un'isola così simbolica anche, no? questo pezzo di, di Dolomiti piantato nel Mediterraneo, questa isola omerica, eh, e da lì abbiamo cominciato a fantasticare. And the fact that all this happened in Capri, which is uh, such a, a symbolic island, uh, this piece of the Dolomites uh, in the middle of the Mediterranean, this uh, island with the uh, Homer uh, connections. So based on that, we started to dream with our imagination. Ippolita, Ippolita vorrei chiederti qualcosa sul vostro processo creativo, come scrivete? Uh, Ippolita, this is a question on your creative process. How do you two write? Questa è una domanda che ci fanno spesso. Non, <laughs> non scriviamo a quattro mani, non scriviamo insieme contemporaneamente. Lavoriamo per stesure successive e passaggi successivi che sono individuali. Però parliamo e discutiamo dei temi, delle scene. This is a question that uh, we get asked a lot. Um, we do not write together. Um, we write with uh, subsequent drafts. Uh, one of us writes one and then uh, the other one um, does another one. But as we do that, we keep talking about the subject matter throughout. Faccio solo un'ultima domanda, poi lascio la possibilità al pubblico di farne. E, mi sembra che la battuta chiave, a mio modo di vedere, nel film è quando il padre muore e c'è uno scambio tra il medico e la, la ragazza che dice nella Madonna, nella scienza, sono riusciti a salvare insomma, di fatto l'uomo. Forse mi sembra che però nel film anche l'arte e la libertà riescano a portare tutta questa progresso o felicità. Um, one last question before I open it up to the audience. Uh, there's a line... Um, which I think is key, and that happens when the father dies and uh, the young girl talks to the doctor, and she says, well, not uh, the Our Lady, uh, and ne neither Our Lady nor science managed to save him. But I'm thinking that mm, art and, prog and progress didn't um, save her either. 
Beh, nessuna ideologia può salvare il mondo, eh, nemmeno l'arte può salvare il mondo. Eh, è un film sulle illusioni, perché però le illusioni salvano le nostre vite. Eh, è questo che, che è, questo film viene dal, dal precedente, che era un film su questo poeta italiano Giacomo Leopardi, che è stato il grande poeta del, che ha saputo raccontare l'illusione e diciamo, l'impossibilità di salvare il mondo. E, è così, è una favola che, che, che vuole sentire questo, cioè quello che conta è l'illusione, la libertà e l'amore e non c'è altro. Well, no ideology can save the world, uh, not even art. It's a, a film on uh, illusions that save our lives. And it follows up after my previous work, which was a film on the great Italian poet Giacomo Leopardi, uh, who um, focused his work on, on illusion and the impossibility to save the world of uh, illusion. So it is a fable that tells us that the only thing that matters is illusions, freedom and love, and there's nothing else. Io gli darei la parola al pubblico, volevo sapere se Ippolita è assolutamente d'accordo, vuole aggiungere qualcosa su quanto ha detto Mario. Um, before I give the floor to the audience, I wanted to ask Ippolita whether she agrees or whether she wants to add something. No, sono completamente d'accordo e penso anche che sono temi tutti questi nodali del rapporto tra la scienza, lo spiritualismo, la materia, ma anche l'omeopatia, il rapporto con la natura, lo sfruttamento della terra, delle risorse e il rapporto con gli animali, diciamo sono tutti i temi che, che ci ha sorpreso fossero così fortemente dibattuti già al principio del Novecento, tutte quelle domande che si ponevano allora con i ragazzi, sono le nostre di oggi. Dopo un secolo siamo ancora qua. Dopo un secolo siamo ancora qua. I um, totally agree, absolutely. Uh, there, these issues, the issue of the relationship uh, between science and spiritualism and matter and uh, nature and the exploitation of, uh, of the land, of natural resources, homeopathy, they're all um, big themes that we were surprised to find out were already being uh, debated uh, at the beginning of the past century. Uh, they're still here with us today and uh, Mario added, yes, a uh, century later, we're still here. Allora, domande dal pubblico. Questions from the audience. Prego, la signora qui in Go ahead. questa fila, se c'è un uh, microfono che sta arrivando. This lady here, the microphone is being handed to you. Thank you, Mario and Ippolita, for this uh, stupendous film. And I've been following your movies and Mario yours for many, many years. Um, my question is this, uh, I, I love the way, Mario, you have presented Naples through the years. And how... So a little bit louder, oh, please. Oh, I'm sorry. Mm -hmm. I love the way, Mario, and now also with Ippolita, are you presenting Naples through the years in your films, working, presenting a very transversal vision of this place, in this particular case, uh, Capri, an extension of Naples also, which has been the the place of performers have gathered for a long time. Um, and so um, this Naples that you're presenting is a Naples seen transversally in terms of what the potentiality of the place could be. And foreigners in Naples from, 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 from Spinoza to Caravaggio uh, to Leopardi, Pasolini, and this, um, these groups of... of um, uh, of utopianist, uh, have brought a vision of the city that um, when I see at the arch of your films, uh, it becomes even more complex, this film in the way it illuminates his previous films, for those of you who know Mario Martone's cinema, because you've always addressed crisis in a very fascinating way as a beginning of a potentiality that is not so direct and easy, meaning i think this film has a great deal to do with potentiality, which is not the same thing as aspiration. It's more complex. And uh, I love the way this film sheds light through your previous work. Um, thank you. I don't know if more a comment than a question, but... 
più un commento che, sì, come ha detto lei stessa, che una domanda, avete capito il senso? Sì, che lasciamo eh, tradurre. Eh, spero di sì, abbastanza, ma ehm, sì, mi, eh, mi, cioè, eh, mi piace raccontare eh, personaggi che creano, come dire, personaggi che... che mh, ho fatto un film su un matematico, su un poeta, questi sono artisti, ehm, su un gruppo di attori di teatro, teatro di guerra. Eh, mi piace... Mi piacciono gli artisti, quasi più dell'arte. Uh, well, I like telling stories about people who create. I made a movie about a mathematician, I made a movie about a poet. Uh, in this film you have artists, uh, and I made another film on uh, uh, a group of uh, theater actors uh, during wartime. Uh, I like artists. I like artists even more than art itself. Prego, altre domande? Sì, la signora, poi c'era anche il signore di dietro. Qui in terza fila. Here in the third row, row yeah. Third row, yes, yes, please. Hold on, hold on, one second, the microphone. Please speak on the mic. You like the way... Uh, yes, you know. the painter. And sì. the painter as an artist and the way he spoke about art I think was very beautiful and sensitive. Eh, il, il, il pittore diciamo, a cui è, è, è ispirato questo personaggio si chiamava Karl Diefenbach eh, ed era un pittore simbolista a capo di una comune come quella che raccontiamo. Ed era a capi. A capi. Okay. The painter... Uh, that inspired this character uh, was called Karl Diefenbach and he was a, a symbolist painter and he was the head of a, of a commune which was very much like the one that we are depicting. Eh, però non ci siamo limitati a, a raccontare quel personaggio, ne abbiamo inventato uno che viaggiava nel tempo. But we didn't limit ourselves to mm, talking about that character, we invented one that traveled through time. Eh, abbiamo eh, preso tutta una serie di eh, pensieri e, e di azioni di un artista successivo, di un grande artista, che è stato Joseph Beuys. E abbiamo preso una serie di pensieri e di azioni di un altro artista che è venuto dopo, un grande artista, il suo nome era Joseph Beuys. L'artista che al, nel Novecento ha lavorato profondamente sul rapporto tra essere umano e natura. An artist that uh, uh, over the 20th century worked uh, um, very intensely on the relationship between human beings and nature. E Boyce ha lavorato a Capri, ha fatto a Capri una delle, alcune delle sue ultime opere. And was worked in uh, Capri and he created the, one of his latest uh, works. Um, Un'opera bellissima si chiama Capri Batteri ed è una lampadina gialla innestata in un limone. And um, a beautiful one uh, is called Capri Batteri and it's a yellow light bulb inserted in a lemon. Eh, e noi abbiamo immaginato, e qua è stato molto importante il lavoro con Ippolita, questa, questo passaggio, diciamo, da questo pittore che non dipinge più, ma che invece comincia a lavorare nel rapporto con l'azione. And we imagined, and for this, the work I did together with, with Ippolita was extremely important, we worked on the switch that this um, painter does uh, from painting itself to working on the relationship with action. Uh, Ippolita è di, diciamo, nasce storica d'arte. Ippolita started out as an art historian. E non aveva grande passione per il simbolismo di Diefenbach. And she didn't have this great passion for Diefenbach's symbolism. Ma abbiamo potuto trasformare e così provare a no, mettere... Mi, mi sembrava che l'aspetto più interessante dell'arte di Diefenbach per delle persone del nostro tempo fosse l'aspetto proprio performativo. Cioè il suo modo di vivere, l'aver fondato quella comune, l'andar vestito in quel modo, c'era un aspetto performativo che per noi aveva un interesse maggiore, non era datato come lo sono le sue opere. Allora su questa strada della performance 
siamo andati a un artista che amiamo moltissimo e che, e che poteva sì, darci luce per costruire il personaggio su questo aspetto. Uh, um, the, the most important aspect uh, in Liefenbach's work, uh, in my opinion, was the uh, performance um, aspect of it, the component of it, this life in the commune, the way he dressed. Uh, I, I thought that this was more relevant as opposed to uh, the painting work itself, which was uh, a, a little outdated for contemporary sensitivities, I found. So we decided to follow up on that uh, trail and focus more, and, and, and then we switched to this other artist that we um, really uh, and li liked. We have time for a couple of questions. There are two gentlemen here. Then I take another one from there, okay? Wonderful film. What is the Thank message you. that the end of the film gives us? Diciamo, non, non, diciamo, in nessun film che faccio c'è un messaggio. No, sono dei film che non si chiudono. In qualche modo la, il, è come se volessero continuare il viaggio nello spettatore. Ecco. E, si po, sui vari finali del film si possono pensare molte cose, dove andrà Lucia, eh, che cosa accadrà tra, tra Seibu e Nina, ehm, e che cos'è l'urlo di Seibu. Non lo so, cioè sono delle cose che accadono e, e che a un certo punto nella parte finale del film io voglio che si, che si scompongano. Ecco, non so se riesco a essere chiaro. Cioè non, no, non si coagulano come un messaggio, ma si scompongono come un'atmosfera che è quella che vorrei che afferrasse gli spettatori. There's no uh, message in, in, in my films. Uh, I don't want for them to um, be closed off. It's as if um, it was a, a journey that uh, the, the spectator is uh, invited to participate in and it needs to stay with them. Uh, you can discuss uh, for a long time over the various um, endings uh, what you can think about what may have happened in many situations. For example, where did Lucia go? Or what happened between Seigo and Nina? Or what was that scream that Seigo uh, did at the end? Um, I don't know. They're all things that happened. And then in the final part, they, it's as if they were scattered or decomposed. And they don't uh, mm, cluster together. That what I want is for them to be decomposed to create um, a mood, uh, a, a, an atmosphere that uh, I want to stay on. Buonasera. Um, it's, I, I think that the film is fabulous. It's my new favorite film. Please use the mic. Yes. Um, I, um, I have a question. Am I, Potevo porre domande in italiano e meglio se parlo in italiano. Come vuole. Okay. Um, io trovo molto legato l'immagine del film alla pittura tipo napolitano dei guasci napolitani dell'Ottocento. E um, volevo sapere se era veramente c'è tutta l'atmosfera che vediamo, le immagini sono prese. È una cosa consapevole che avete fatto quando avete. Uh, sceneggiato il film e poi quella era una domanda e poi un'osservazione è che proprio qui a New York um, la nostra città magari 40 anni prima c'era questo uh, gruppo di artisti i Swedenborgisti mm -hmm. che erano a Montclair e hanno fatto la scuola uh, the Hudson River Valley School di pittura e tutti i planners di New York erano molto uh, amanti di questa, questa immagine della natura americana, del fiume, di tutto quello che era wild. E hanno preso un, un quadro di... 
e l'hanno messo proprio nel mezzo delle città per, per fare Central Park, che è tutto selvatico. Cioè, questo film è molto legato alla pittura di, quel, di quell'epoca, di quell'atmosfera, di quel Swedenborgismo, di tutta la spiritualità. Grazie. Domanda. Eh, non so, in inglese... Eh, eh, un'altra un'altra domanda. Um, I noticed uh, uh, some connections with uh, African kind of painting, gouache style, and in terms of, of the mood. And uh, also I wanted to... Um, mentioned that um, in, in, uh, in, in this city, in New York, uh, there, there was uh, uh, 40 years before that, a uh, symbolist painting in the Hudson River Valley School, and the, they were also very uh, connected to the images of, of nature and uh, of the same kind of, of mood. And uh, one of, their, of the paintings from the Hudson Valley School was actually taken as a uh, model for the planning of, of Central Park. So I, in this film, I noticed all these connections with uh, symbolism and this kind of painting. E quando eh, diciamo, è nata la scintilla di questo film, eh, tanti riferimenti artistici che mi avevano segnato sono esplosi. Eh, When uh, the spark for this film um, was triggered in me, a lot of the artistic references that uh, have contributed to my education um, exploded. Cioè, eh, appunto, ho detto di Bois, ma dovrei dire della musica, eh, perché la musica che, su cui abbiamo lavorato con Sasha Ring e Philip Tim, Apparat, Uh, è, lo, è il nome del loro gruppo eh, è basata su una, per esempio sulla, eh, sulla musica americana ripetitiva degli anni se si pensa a Terry Riley a Steve Reich, a Phil Glass a Charlemagne Palestine eh, oppure su un altro lato la danza eh, quindi il rapporto con la danza che c'era eh, e in generale con una per formatività degli anni 70 e l'idea di arte come politica. Tutte queste cose potevano essere toccate in questo film, che è anche un viaggio sentimentale. Yes, in terms of artistic references, I mentioned was before, but we, we also should have uh, talked about music. In terms of music, we walked with uh, uh, Philip Thin and Sasha Rip. Uh, they, their group together is called Apparat, and uh, it was based on uh, um, American music from um, the years of uh, Philip Glass and Charlemagne Palestine and uh, um, Rayleigh. And uh, Billy Riley, Billy Riley. and uh, the um, also, and this, this is as far as music is concerned. But there's also dance, uh, the relationship with dance in terms of the performative dance of the 70s and art seen as politic it was very important throughout. So this film is also a sentimental journey. Abbiamo tempo solo per una domanda. La We prima che ha alzato la mano è la signora lì sulla destra. Uh, this lady on the right. So, um, ironically, dance was just mentioned. That was my question, because I come from a dance background. Uh, what Rafaela Giordano did and where she drew her inspiration to come with you know, the intricate choreography that is so much part of the iconography of the film. The choreography in the commune of Monte Verità in Svizzera e, e si può dire che è nata la danza moderna, perché c'era Rudolf Laban, che è stato il grande creatore della danza moderna, colui che ha immaginato che la danza potesse essere un corpo nudo nello spazio, eh, senza musica, senza costumi, senza nulla. E, mh, ho, chiam- ho chiesto di lavorare al, al, alle coreografie a Raffaella Giordano, che è una uh, straordinaria danzatrice e coreografa eh, italiana che ha, si può dire, un pensiero labbanista. Ecco. E, e così come per la musica, anche la danza naturalmente non sono ricostruzioni filologiche, sono modi contemporanei di 
fare quel viaggio che dicevo prima di viaggiare nel tempo e di provare a rivivere quelle forme e quelle intenzioni, quelle illusioni. Uh, the choreography, well, uh, we can say that modern dance was uh, uh, created in the Monte Verita commune by uh, Rudolf Lattmann. Uh, he was the first to uh, conceive the idea that dance could just be uh, the movement, the free movement of the body uh, without music, without costumes, without anything. And uh, so based on that, I um, wanted to have as a choreographer Raffaella Giordano, who's an extraordinary uh, Italian dancer who um, worked on this choreography based on that kind of approach. And uh, so in, as far as the music is concerned, just like the dance, the approach that we followed was not strictly philological. We wanted to um, recreate an atmosphere and mood that could allow this journey uh, over these issues that would lead to the work on illusions that we discussed earlier. Nel salutare e ringraziare Ippolita e Mario mi tolgo una piccola curiosità. Se è una licenza poetica o è verità che c'erano i cervi a Capri all'inizio del secolo scorso? Uh, to, be, to, to say goodbye to Ippolita e Mario, I just want to ask a question which is a little curiosity of mine. Uh, is it true that you had deer in Capri at the beginning of the past century or was that poetic license? Eh, C'è un cervo nel più importante dei quadri di Diefenbach a Capri eh, e questo quadro si chiama Non ammazzare, eh, cioè è un quadro ispirato al quinto comandamento e quello che si raffigura in questo quadro è, è il Dio che ferma la mano di un uomo che sta per uccidere un cervo, quindi è un quadro fondamentale per la storia del vegetarianesimo. Um, well, there is a deer in the most uh, important painting by Diefenbach, which is in Capri, and the title of it is Do Not, Thou Shall Not Kill, and it is inspired by the Fifth Commandment, and it depicts an image of God that blocks the hand of somebody that was about to kill a deer. So it is a fundamental work of art for the history of vegetarianism. Signori, Polita Di Maio e Mario Martone. Grazie. Grazie, thank you very much.